நமது ஜபம் டிவியில் சத்தம் அன்னையிலிருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் தேவனுடைய வார்த்தை ஒன்று மாத்திரமே மாறாதது விசுவாசிக்கிறவன் பதறான் விசுவாசிக்கிறவளே பாக்கியவதி விசுவாசிக்கிறவன் வெட்கப்படுவது இல்லை என்று வேதம் சொல்லுகிறது நம்முடைய நிம்மதியை கெடுப்பது எது பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க உங்க நிம்மதியை யார் கெடுக்கிறா யாரும் கெடுக்க முடியாது உங்களுக்கு இருக்கிற பற்று தான் கெடுக்கும் என்ன கெடுக்கும் சொல்லுங்க பற்று பற்று இன்னாதுங்க ஃபர்ஸ்ட் இல்ல பற்று நீங்க வந்து தேவனை அவருடைய வார்த்தின் மேல தான் நான் பற்றா இருப்பேன் அப்படி நீங்க வந்துட்டீங்கன்னா நீங்கள் அசைக்கப்படுவதே இல்லை உலகில் ரெண்டு விஷயம் இருக்கு அசையும் சொத்து அசையா சொத்து அலிலூயா அசையாத சொத்து நம்ம என்ன சொல்வோம் நிலம் லேண்டு வீடு இதெல்லாம் அசையாத சொத்துன்னு சொல்வோம் நீங்க யோசித்து பாருங்க உண்மையாவே அது அசையாத சொத்தா ஒரு பூமி அதிர்ச்சி வரட்டுமே உண்மையை நான் சொல்றேன் அசையாத சொத்து அவருடைய வார்த்தை தான் ஏன் அதுதான் அசையாது வானம் பூமி பூமி நிறைவு எல்லாம் மாறும் கண்ணால பார்க்கிறோம் மாறுதுங்களேங்க நீங்களும் யோசித்து பாருங்களேன் நானும் நானும் பிறந்த நாளில் இருந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் லேண்டு மாறுது ஊர் மாறுது எத்தனை முறை இந்த இதே புழல் ஹை ரோடு ஜிஎன்டி ரோடு போயிருக்கேன் எப்படி இருந்தது ஒரு காலத்தில் யோசித்து பார்க்கும்போது ஒத்தடி பாத மாதிரி இருக்கும் ரெண்டு பக்கமும் மரம் இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாலு வழி சாலை ஆறு வழி சாலை எட்டு வழி சாலைன்னு போயிட்டு இருக்கு எல்லாமே மாறுது பாருங்க ஏன் நம்ம தோற்றமே மாறுது பாருங்க எல்லாமே மாறுது பாருங்க ஆனா அன்னையிலிருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் தேவனுடைய வார்த்தை ஒன்று மாத்திரமே மாறாதது அப்ப பற்ற பிள்ளைங்க மேல வச்சிட கூடாது ஏன் அவங்க மாறுவாங்க பற்ற புருஷ மேல வச்சிட கூடாது ஏங்க ஏன்னா அவங்க அவங்க மாறும்போது இங்க வழி அதிகமாயிரும் பற்ற மனைவி மேல வச்சிட கூடாது ஏன் பற்று வேறு பாசம் வேறு அலை லோயா பாசம் வைங்க பற்று வைக்காதீங்க பிள்ளைங்க மேல பாசம் வைங்க புருஷ மேல பாசம் வைங்க மனைவி மேல பாசம் வைங்க வீடு மேல கூட பாசம் வைக்கலாம் என் வீடு என் பொருள் என் ட்ரெஸ் தப்பு கிடையாது பாசம் வைங்க பற்று வைக்காதீங்க பாசம் என்பது வெளிப்புறத்தில் நிகழ்கிற ஒரு அடையாளங்கள் பற்று என்பது ஆழமான சப்கான்சியஸ்ல நடக்கிற ஒரு விஷயம் அப்ப இங்க என்ன நடக்கணும்னா சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறான் மானானது நீரோடைகளை வாஞ்சித்து கதர்வது போல தேவனே என் உசுறு என் உள்ளம் என் ஆத்துமா என் அடிநாதம் என் ஆளுமை என் ஆள் தத்துவம் உமையே வாஞ்சிக்குது உமையே பற்றா இருக்குங்கிறாரு அப்படி அவர் மேல பற்றா இருக்கும் பொழுது பாருங்க அவர் அசைவதே இல்லை அவர் சொல்றார் நான் கர்த்தர் நான் மாறுவதே இல்லை நேற்றும் ஏசு கிறிஸ்து நேற்றும் என்றும் என்றும் ஆ இங்க பற்று நீங்க அங்க அங்க வச்சிட்டீங்கன்னா அவரும் மாற மாட்டாரு உங்க இருதயமும் ஆடாது அசையாது நம்ம நாம் பண்ணிட்டோம்னா பாசம் வைக்கிற இடத்துல பற்றையும் பற்று வைக்கிற இடத்துல பாசத்தையும் வச்சிட்டோம் அலை லூயா அப்போ நம்ம இன்னைக்கு ஒரு பெரிய ஒரு உறுதியான ஒரு நிலைக்கு வரணும் என்னன்னா பற்று தேவனுடைய வார்த்தை மேல ஏன்னா இந்த வார்த்தை உங்களை நல்லா வச்சுக்கோ பாருங்களேன் உங்களை ஹெல்த்தியா வச்சுக்கோ உங்களை ஆரோக்கியமா வச்சுக்கோ இல்லைன்னு வச்சுக்கொள்ளுங்களேன் வெளியே இருக்கிற ஒரு விஷயம் அசையும் பொழுது நீங்க அசைஞ்சிருவீங்க வெளியே ஒரு விஷயம் பாதிக்கும் பொழுது நீங்க பாதிக்கப்படுவீங்க வெளியே இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் சேதமடையும் போது நீங்க சேதமடைஞ்சிருவீங்க ஆனா என் தேவன் சேதமடையாதவர் அப்படின்ற ஒரு ஆழமான நம்பிக்கைகளோடு அவர் மேல நம்ம வைக்கக்கூடிய ஒரு விசுவாசம் இருக்கு பாருங்க ஆகவேதன் வேதம் சொல்லுகிறது விசுவாசிக்கிறவன் பதறான் விசுவாசிக்கிறவளே பாக்கியவதி விசுவாசிக்கிறவன் வெட்கப்படுவது இல்லை என்று வேதம் சொல்லுகிறது 
சத்தியம் சொல்லுகிறது அப்போ நான் சொல்றேன் இங்க ஒரு வேலை நடக்குது அது என்னன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் என்னுடைய நிம்மதியை புதுப்பிக்கிற ஒரு வேலை என்னுடைய சமாதானத்தை புதுப்பிக்கிற ஒரு வேலை என் சந்தோஷத்தை புதுப்பிக்கிற ஒரு வேலை என்னை பலத்தை புதுப்பிக்கிற ஒரு வேலை அது கர்த்தர் செய்கிறார் பாருங்க ஒரு ஆழமான ரகத்தில் அவர் செய்கிறார் பாருங்க அதனால தான் அவர் சொல்கிறாரு என்கிட்ட வாங்க கற்றுக்கொள்ளுங்க ஏற்றுக்கொள்ளுங்க இப்போ என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் எப்படி இருப்பீங்கன்னா அசையாமல் உறுதியாக இருக்கிற சியோன் பர்வதம் மாதிரியே இருப்பீங்க சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறான் எருசிலேமை சுற்றிலும் மலைகள் சூழ்ந்திருக்கிறதாம் எப்படிங்களா எருசிலேம் என்பது ஒரு நகரம் ஒரு பட்டணம் நேரில் போய் பார்த்துட்டோம் பாருங்க அது ஒரு பட்டணம் அந்த பட்டணத்தை சுற்றிலும் மலைகள் ஒரு எப்படி சொல்றது காமன் வால் மாதிரி அந்த பட்டணத்தை ஒரு ஊரை சுற்றியும் மலைகள் இருக்கிறதாம் சொல்லுகிறார்கள் இந்த பூமியிலே எத்தனையோ தேசங்கள் உலக நாடுகள் இருக்கிறது எந்த உலக நாட்டிலேயும் இப்படி ஒரு பட்டணம் கிடையாது எப்படி ஒரு பட்டணம் எரிசலை மாதிரி எரிசலை சென்டர் பிளேஸ் அதுவே ஒரு சின்ன மலை தான் ஆனால் அதை சுற்றியும் மலை இப்போ கர்த்தர் சொல்கிற கர்த்தருடைய வார்த்தை சொல்லப்பட்டிருக்கு அதுபோல் கர்த்தர் தம்முடைய பிள்ளைகளை சுற்றிலும் என்றென்றும் இருக்கிறார் எதோட கம்பேர் பண்ணுறாங்க பாருங்க அப்போ எருசலைமில் போய் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உயர்ந்த அந்த பட்டணத்தினுடைய கட்டிடங்கள் மேல் இன்னைக்கும் குண்டுகள் குண்டுகள் பாய்ந்த துளைகள் அங்கே இருக்குது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இஸ்ரேல் தேசத்தை சுற்றிலும் இருக்கக்கூடிய அத்தனை தேசங்களும் எரிச்சல் பிடிச்ச தேசம் யார் மேலே இஸ்ரேல் தேசத்தின் மேலே இதை காலி பண்ணுன்றதுலேயே குறிகோளாக இருக்கிறான் ஆனால் நீங்கள் வரைபடத்தில் பாருங்களேன் இஸ்ரேல் தேசம் ரொம்ப குட்டியான ஒரு தேசம் ரொம்ப சின்ன தேசம் ஆனால் இதை சுற்றிலும் இருக்கக்கூடிய ஏராளமான எண்ணிக்கை கடங்காத அந்நிய தேசங்கள் எவ்வளவு தான் கங்கணம் கட்டிக்கிட்டு இதை காலி பண்ணுறதுக்கு என்னென்னமோ பண்ணியிருக்காங்க வரலாறு சரித்திரங்கள் சொல்லுகிறது ஆனால் இது வரைக்கும் எருசிலேமை யாராலும் முற்றுகை போட முடியவில்லை அதை க்ளோஸ் பண்ண முடியலை பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க நிறைய பேர் உங்கள் மேலே பொறாமையாக இருப்பாங்க அது உங்கள் காதே கேட்கும் நீங்க நினைப்பீங்க இவங்களான்னு கூட நினைப்பீங்க பயந்துராதீங்க ஏன்னா அந்த பொறாம கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு வெளியே இருக்கு நீங்க கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு உள்ள இருக்கீங்க சொல்லுங்க எரிச்சல் வன்கண் பொறாம மந்திரம் பேய் பிசாசு பில்லி சுனியோ இதெல்லாம் யாருக்கு எதிராக இருக்கு நிச்சயமா எனக்கு எதிராக இல்லை நீங்க நினைக்கிறீங்களா உங்களுக்கு எதிராக தான் இருக்கு யாருக்கு எதிராக இருக்கு திருட யார் வீட்டங்க கண்ணம் விடு கண்ணம் விடுவோம் பிளாட்பாரம் பிச்சைக்காரன் வீடு சட்டை பண்ணுவானா பக்கத்தில் பார்த்து சொல்ல உன்னை சட்டை பண்றானா இன்னும் அர்த்தம் நீ காஸ்லின்னு அர்த்தம் நீ சிறப்புன்னு அர்த்தம் கர்த்த காட்டி கொடுக்கிறாரு நீ சிறப்பு நீ உயர்வு நீ நிறைவு நீ சூப்பரே பக்கத்தில் உங்க கையை பிடிச்சு சொல்லுங்க பயந்துராதீங்க ஏன் தெரியுமா எருசிலையுமே சுற்றிலும் மலைகள் இருப்பது போல உன்னையும் என்னையும் சுற்றிலும் தேவன் இருக்கிறா கர்த்தர் இருக்கிறா கர்த்தர் இருக்கிறா இதுதாங்க சத்தியம் இது மாறாது அவ்வளவு இது மாறாது மற்றது எல்லாமே மாறும் எல்லாமே மறையும் எல்லாமே அசையும் நான் சொன்ன இதை பிடிச்சுக்குங்க கர்த்தரத்தை வந்து பாருங்க உலக ரீதியாகவே ஒரு உதாரணத்தை தேவன் மேற்கொள்ளுகிறார் எரிசலையும் பட்டணத்தை போய் பாருங்க அந்த பட்டணத்தை சுற்றிலும் மலைகள் இருக்கிறதுனால அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய எத்தனையோ தேசங்கள் எத்தனையோ தேசங்கள் எரிசலையும் அந்த சின்ன தேசம்தான் அதை அழிக்க முடியல எத்தனை முறை எத்தனை முறை ஒன்றுமே இல்லை பாருங்க எரிசலையும் பக்கத்தில் பாலஸ்தீனா அது ஒரு அந்நிய தேசம் 
அங்கிருந்து பாருங்க இஸ்ரேல் பக்கத்தில் இருந்து எத்தனையோ ஏவுகணைகளை வீசுறாங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் வரலாறு சொல்லு பாருங்க ஆனா பாலஸ்தீனாவில இருந்து அப்படியே வர ரேக்கெட் ஏவுகணை அப்படியே வந்து அவன் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான் பாலஸ்தீனாக்காரன் எருசலேம் காலின்னு அப்படியே வந்து அப்படியே ரிட்டர்ன் ஆயிட்டு மறுபடியும் பாலஸ்தீனாலே வந்து விழுதான் அந்த அளவுக்கு அதிநவீன கண்டுபிடிப்புகளும் தேவனுடைய ஞானங்களும் அந்த தேசத்துல கொட்டி குவிச்சு வச்சிருக்காரு பாருங்க ஆண்டவர் சொல்லுங்க நான் சின்ன தான் சொல்லுங்க சொல்லுங்க நீங்க நீங்களே சொல்லுங்க நான் சின்ன தான் பெருசெல்லாம் ஒன்றும் படிக்கல பெரிய விவரம்லாம் ஒன்றும் தெரியாது சீக்கிரம் கூட யாராச்சும் என்ன ஏமாத்திரலாம் சொல்லுங்க சொல்லுங்க சீக்கிரம் கூட நம்பி ஏமாந்துருவேன் நான் சாதாரணமான ஆளு தான் ஒரு இனிமையான ஆளு தான் ஒரு பலவீனமான பாண்டம் தான் ஆனால் என்னோடு கூட கர்த்தரோ பயங்கர பராக்கிரமசாலியாக இருக்கிறார் நல்ல ரெண்டு கரங்களை உற்சாகமாக தட்டி சொல்லு பார்க்கலாம் கர்த்தரோ என்னோடு கூட பயங்கர பராக்கிரமசாலியாக இருக்கிறார் தேவன் இது முதற் கொண்டு என்றென்றைக்கும் எரிசிலையுமை சுற்றிலும் இருக்கிறார் அதுபோலவே பரிசுத்த தேவ பிள்ளையே நீ சாதாரணமான பிள்ளைதான் எளிய பிள்ளைதான் உன் வீக்னஸ் உனக்கே தெரியும் யாருக்கும் தெரியாது உன் வீட்டுக்கு தெரியாது பக்கத்தில் இருக்கிற யாருக்கும் தெரியாது உனக்கு மட்டுமே தெரியும் நீ ஒரு பலவீன பாண்டம் ஆனா பலவீனமான உன்னதான் லவ் பண்றாரு பலவீனமான ஊம் பின்னாடி தான் வராரு வேத புஸ்தகத்திலேயே ரொம்ப புலம்புற ஒரு ஆள் யாருன்னு கேட்டீங்க புலம்பி புலம்பி ஒரு புத்தகத்தை எழுதிட்டார் மனுஷன் புலம்பல் என்ன <laughs> ஆனந்த புலம்பலான ஆளை தான் ஆண்டவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு பாருங்களேன் உன் கிட்ட இருக்கக்கூடிய எந்த கேரக்டரை பார்த்து மனுஷன் உன்னை வெறுக்கிறானோ அந்த கேரக்டரை பார்த்தே ஆண்டவர் உன்னை நேசிக்கிறான் உன் கிட்ட இருக்கக்கூடிய எந்த வீக்னஸ் பார்த்து மனுஷன் உன்னை புறம்பே தள்ளுகிறானோ அதே வீக்னஸ் பார்த்து தான் ஆண்டவர் உன்னை தம்மண்டையிலே சேர்த்து கொள்ளுகிறார் என்ன <laughs> கர்த்தரோ பயங்கர பராக்கிரம சாலியாய் ரெண்டு கரங்களை உற்சாகமா தட்டி சொல்லு என் கூடவே வாழ்றாரு என் கூடவே இருக்கிறாரு 